ini konsumen karena konsumerism mestinya tidak seperti itu mestinya seperti HP yang kita pegang bagaimana saya bisa memperoleh penghasilan dari HP ini akhirnya mahasiswa S1 saya suruh pak di, di pre-camp, apa di Moko Jajar kamu ambil apa? ambil meja sekarang sudah eranya IT hampir semua petani sudah punya HP bagaimana dengan HP mereka lebih sejahtera jangan hanya SMS sama, uh, sama merumpi saja gitu <laughs> ini kan investasi mestinya jadikan ini sekarang supply chain management bagaimana mencari informasi dan sebagainya itu luar biasa sebetulnya banyak hal yang simpel tetapi kadang-kadang kita lupa gitu ya oke okay. kalau kita lagi skema perbandingan skema dibandingkan negara-negara maju dan tidak maju coba kita lihat kita introspeksi saya bukan menjelekkan bangsa ini saya ingin mencari bersama-sama dengan adik-adik sekalian ini mencari solusi bahwa itu kita bukan menjelekkan bangsa ini bukan ma'udzubillah tidak mencari solusi bagaimana sih karena dari seminar ke seminar sudah nyampe ke bulan kan kalau itu <tuh> tapi apa coba kita lihat ekspor lok kayu rotan tinggal ngambil di hutan ekspor rotan yang tinggal ngambil ekspor ikan tuna tinggal ngambil di laut ekspor minyak gas tinggal ngedot ya jadi artinya apa? kita itu masih eksploratori bukan karena kecerdasan akal kita itu karunia Allah karena Tuhan pada bangsa ini oleh karena itu kehadiran knowledge effect ini menjadi kata kunci ya artinya apa primer produk primer harus menjadi secondary manufacturing harus menjadi tertiary manufacturing harus menjadi quarterly manufacturing harus ditingkatkan lagi menjadi primary manufacturing nggak cukup produk primer di tangan langsung di bawah di ekspor nggak bisa ya jadi itu bapak ibu sekalian ya jadi artinya negara sedang berkembang negara industri dan pasca industri oke okay. jadi itu maka tadi pengambilan kebijakan public policy harusnya ada koordinasi integrasi dan sinkron jalan bukan parsial yang ingin saya katakan lagi jadikan petani menjadi pengusaha tani jadikan petani menjadi pengusaha tani Tadi wes anu pak umur sudah umur ketumpul wes tua itu wek bagaimana tidak harus dia anak-anak muda-muda seperti dia dulu saya masih masuk komunitas saya S1 nya di UPM S2 nya di Gajah Mada S3 nya di IPB saya masih masuk karena saya pengurus HA IPB lingkungan alumni IPB dua periode tapi sekarang sudah selesai masih dalam komunitas yang baru lulus dididik oke eh, kamu belum kerja ya ikut saya kamu ngurus ini kamu mau kerja apa? itu si A itu pengusaha itu kamu ikut di sana dulu nanti kamu makan sampai itu pak dididik semuanya itu jadi artinya kita kekurangan entrepreneurship semuanya ingin jadi pegawai ya ingin jadi karyawan semua padahal ternyata seusia dunia ini pak umur 27-28 sudah jadi jutawan ngurus apa? itu apa? peti peti sejawa loh pak diurus mulai dari Banyuwangi, Lumajang sampai ke Jawa Barat diurus dikirim ke Malaysia rutin pak berapa kontainer berapa kontainer eh sih oke pak peti pak itu peti pak ada teman saya pulang dari Jepang pulang saya dibawain oleh-oleh tahu jangkang peti-peti ngempuk yang ngempuk itu pak kalau saya biasanya di tetangga apa di makro itu di pepes pak atau digoreng dengan telur begitu saya dapat oleh-oleh cangkuk pak pedigi nggak apa nggak mau oleh-oleh kok jangkang ya mahal ini panganan mahal di Jepang ini panganan favorit di Jepang saya suruh baca pak tulisan kanji saya kok dua cak no. makanan ini sangat baik terutama bagi ibu-ibu yang menjelang menetaus untuk mencegah osteoporosis Duh. karena semua manusia tanpa kecuali pasti ingin sehat nah ini orientasinya ke sana orientasi sehat 
teror ya Pak ya itu terkenal itu pernah saya baca itu berapa puluh tahun yang lalu Jepang tuh mau buka kebun keler di Kabupaten Musi Banyuasin 100 hektar atau berapa gitu karena luar biasa Pak jadi kita tuh kaya tapi itu tadi ignore mengabaikan kita semua ya kita semua jadi banyak sekali yang bisa kita kelola tales coba dilihat tales khasiatnya apa tales ya ada lagi jualut pak bahasa maduranya itu berli bahasa maduranya berli jualut tanganannya burung ya bu ya ibu pernah lihat burung jualut pak kecil kecil itu produsen utamanya Australia dia ekspor ke Jepang jadi apa snack favorit di Jepang kita tidak ada yang ngurus jualut banyak sekali perang perang pak masih banyak pak artinya apa diversifikasi produksi pangan luar biasa kita gitu. tapi belum tertangani dengan baik sekaligus diversifikasi konsumsi pangan juga belum ter padahal di sini processing itu menjadi kata kunci untuk menciptakan nilai tambah membuka lapangan kerja pertumbuhan ekonomi kaya pak kita pak kemudian ibu bapak sekalian pasti bertanya di mana letak persoalannya di mana letak persoalannya satu kita hidup di era global globalisasi katanya kemudian ada liberalisasi perdagangan liberalisation liberalisasi perdagangan itu pak nawa itu bagus sekali pak satu liberalisasi perdagangan itu akan merangsang produksi akan merang meningkatkan produktivitas persatuan waktu persatuan luasan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi akan meningkatkan ekspor dan impor liberalisasi perdagangan volume ekspor volume impor nilai ekspor nilai meningkat sekaligus meningkatkan income dunia liberalisasi perdagangan kira-kira di mana letak persoalannya yang bisa berbuat efektif efisien itu adalah negara maju negara miskin dan sedang berkembang kapan bisa efektif maju bisa efisien ah, ini kelimpahan produksi dari sana ah, ini tantangan buat kita bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan IPEC mentalnya, moralnya dan seterusnya jadi ini jadi itu Bapak Ibu sekalian sebagai apa ya pancingan <laughs> pancingan untuk uh, kemudian tentang kemiskinan ada teorinya Ragnar Nurse the fish you share call of poverty lingkaran setan setan lingkaran setan kemiskinan satu keluarga itu miskin karena karena miskin karena dia miskin tidak cukup makan gisinya kurang karena gisinya kurang, melahirkan anak keturunan kurang gisi IQ-nya juga congkok karena IQ-nya kurang baik, kualitasnya kurang bagus belum lagi tidak mampu menyekolahkan akhirnya melahirkan tenaga kerja tidak layak karena tenaga kerja ini tidak layak, pekerjaannya tidak layak karena pekerjaannya tidak layak, penghasilannya juga tidak layak miskin, bahkan dapat besar miskin juga biasanya <laughs> ya. lingkaran setan kemiskinan jadi kalau kemiskinan petani ada kemiskinan struktural gitu, ada metode natural itu macam-macam ada kemiskinan karena apa budaya karena memang perilakunya salah dan sebagainya banyak penyebabnya tapi inilah coba kita lihat kenapa kemiskinan itu jadi untuk memutus siklus kemiskinan ini dari mana gitu. oke jadi kembali kepada liberalisasi tadi persoalannya ya persoalannya negara sedang berkembang dan negara miskin itu hanya kelimpahan produk-produk dari sana daging lebih murah beras lebih murah kedelai juga impor dari Amerika tepung terigu sekarang sudah 12 juta ton kayaknya impornya itu kita nggak terasa makan ini makan ini makan ini dan sebagainya nggak terasa padahal itu adalah produk impor maka kita harus sadar setelah makan mie kita tidak makan lagi nasi 
dan seterusnya ini juga menjadi persoalan bagaimana ini kita geser dengan produk-produk domestik ubi-ubian dan sebagainya yang kita jadikan superior bukan ya, normal goods nggak usah superior tadi kan inferior goods ya produk inferior produk inferior itu seperti jagung bagi orang kaya sudah nggak begitu lagi tapi begitu jagung diolah sedemikian rupa jadilah untuk konsumsi hotel kelas bintang itu misalnya seperti itu jadi itu buat saya sekalian sebagai apa pemain pancingan barangkali ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan monggo <laughs> ini mohon maaf saya serahkan kepada bapak moderator yang